الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم اللہ سبحانہ وتعالی نمڈا کلکلم پرائلم اللہ ونے اشتا پڑنا پرتا پڑنا عملہ کی سیگری کی گئیم نمڈا പാപ മോചനത്തിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിക്കും പരലോക മോക്ഷത്തിനും അള്ളാഹു ഇതിനെ നിമിത്തമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അളവറ്റ ദയാപരനും കരുണാവാരിധിയുമായ അള്ളാഹുവോട് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുന്ദരമായ രണ്ടു നാമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏതൊരു പേര് ഉപയോഗിച്ചാണോ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അതിൽ അനുകമ്പയുടെ അംശമുണ്ട് റഊഫ് ഉറഹീം റഊഫ് വധൂദ് റഹീം റഹ്മാൻ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ പേരുകളല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നാമങ്ങളാണത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കാരുണ്യ വായ്പകളോടെയാണത് അള്ളാഹു കരുണ്യമാണ് അവൻ അങ്ങേയറ്റം കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് അതിരുകളില്ല എത്ര വലിയ പാപിയും മഹാദോഷി അതീവ കുറ്റവാളി അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ ഒരു നേരം അള്ളാഹുവോട് കൈയുയർത്തി പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുഴുക്ക ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ തെറ്റെല്ലാം ചെയ്ത എൻ്റെ അടിമകൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താന്ന് എൻ്റെ അടിമകൾ എൻ്റെ അടിമകൾ തെറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ അടിമകൾ സ്വന്തം അടിമകൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അള്ളാഹു അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടികയിൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു കളയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇബാദ് അല്ലി സാധാരണ ഇബാദ് അല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും ഇബാദ് അല്ലി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇബാദല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അകൽച്ചയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വർഗമാകുമ്പോഴാണ് ഇബാദ് അല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇബാദി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമം ചെയ്തു പോയി തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് തൗബ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദുകളാണ് ഇബാദി ആണ് അതിന് സന്നദ്ധതയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇബാദുല്ലി ആകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ 
ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അടിമകളാകുന്നത് അള്ളാഹു എന്താണ് പറയുന്നത് അവരോട് നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിരാശരാകണ്ട എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ പാതകങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര കഠിന ഭാവിയാണെങ്കിലും സകലമാന പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും ഒന്നും ബാക്കിയാക്കൂല എല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അത്രമേൽ കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് വെള്ളം തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് വായു തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് കടക്കാൻ ഭവനം തന്നു എല്ലാം തന്ന അള്ളാഹു അവൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എതിരും ചെയ്തു അവൻ എതിരും നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ടും പ്രശ്നമില്ല അധികം പോട്ടെ പോട്ടെ അല്ല മാപ്പാക്കും അല്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും അള്ളാഹ് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് ഇന്നലില്ലാഹി മിഅത്തറഹ്മ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് നൂറ് കാരുണ്യങ്ങളുണ്ട് അൻസല മിൻഹാ റഹ്മത്തൻ വാഹിദ ഒരൊറ്റ കരുണ മാത്രമേ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബൈനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസി വൈരി വൽ ബഹാഇമി വൽ ഹവാം ഈ കണ്ടു കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടി ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിലും അവർ അവർ പരസ്പരം കാണിക്കുന്ന ദയാവായ്പുകൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മൃദുല സമീപനങ്ങൾ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു കരുണയുടെ നിമിത്തമാണ് ആ ഒരു കരുണയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് വെറുമൊരൊറ്റ കരുണ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ സസ് എല്ലാ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ജിന്നുകളും എല്ലാ മനുഷ്യരും മുഴുവൻ സകലമാന സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉ അതിൻ്റെ വർഗക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് അവരുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സകലമാന സമീപനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഹേതു അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കരുണയാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കരുണയോ ഫിഹ എത്ത ആത്തഫൂൻ ബിഹ എത്ത റാഹമൂൻ ആ ഒരു കരുണയുടെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അംശത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അടിമകളോട് കരുണ ചെയ്യാൻ ആഹ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്രമേൽ കരുണ്യവാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിഷിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് ഒരു കിതാബ് അള്ളാഹു എടുക്കും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന റഹ്മത്തി സബക്കത്ത് കലബി എൻ്റെ കാരുണ്യം എൻ്റെ കോപത്തെക്കാൾ അത്രയോ മികച്ചതാണ് എന്ന് വാൻ അർഹമുർ റാഹിമീൻ ഞാൻ കരുണ ചെയ്യു കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ എന്നിട്ടോ ഫയഹ്റുജുമിൻ അന്നാരി മിസ്ല അഹിൽ ജന്ന സ്വർഗവാസികളുടെ രണ്ടരട്ടി ഡബിൾ നരകത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ അത് മുഖേന പുറത്തു പോകും എത്തജല്ലാഹു അസവജൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യനാളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയും അബിഷിറൂർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ നിന്നും ഒരാളും ഇല്ല ഇല്ല വക്കത് ജാൽത്തു മക്കാനഹു അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ അവൻ കടക്കേണ്ട നരകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ യഹൂദി എന്ന നസ്രാനിയ ഒന്നുകിൽ യഹൂദിയെ അല്ലെങ്കിൽ നസ്രാനിയെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറയുന്നതാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അത്രമേൽ കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് യാതൊരു അതിരുമില്ല അതിനതിരു വരമ്പുകളില്ല അത്രയേറെ കരുണ ചെയ്യുന്ന കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ചോദിക്കും അന്ത്യനാളിൽ മുഹ്മിനിയങ്ങളോട് ഹൽ അഹബുത്തും ലിഖായി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്നോ അവർ പറയും അതെ കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു ചോദിക്കും ലിമ എന്തിനാണത് എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൊതിച്ചത് അവർ പറയും റജൗന അഫ്വക് പടസനെ നിന്റെ നിന്റെ പാപമോചനത്തെ നിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയെ നിന്റെ മാപ്പിനെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അള്ളാഹു പറയും ആ ഉജബ്തുലക്കും മഹ്ഫിറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പാവമോചനം ഇതാ നിർബന്ധമായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യുമെന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പറയും അഹിർജു മിനന്നാരി മൻ ദക്കറനി യൗമൻ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം എന്നെ ദിക്കർ ചെയ്തയാൾ എന്നെ ഓർത്തയാൾ അയാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഔ ഹാഫനി ഫി മക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് പേടിച്ചയാൾ എന്നെ ഒന്ന് ഭയന്നയാൾ അയാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറയും ചെറിയ അമൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നരകമോചനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അർഹമു ബിഅബിദിഹി അൽ മുഅ്മിൻ അല്ലാഹു മുഅ്മിനായ തന്റെ ദാസനോട് കരുണയുള്ളവനാണ് മിനൽ വാലിദത്തി ഷഫീഖത്തി ബിവലദിഹ ഒരു നല്ല കരുണയുള്ള ഒരു ഉമ്മ അനുകമ്പയുള്ള ഒരു മാതാവ് ആ മാതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എത്ര കാരുണ്യം കാണിക്കുമോ അതിനേക്കാൾ കരുണയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയ്ക്ക് അവന്റെ അടിമകളോടുള്ളത് എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ കരുണയാണ് അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത കരുണയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെത് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഒരാൾ ആകാശം മുട്ട പാവവും ചെയ്തിട്ട് വന്നാലും അള്ളാഹു ആകാശം മുട്ട അവന്റെ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ വിളി അവനൊന്ന് പുറത്തു തരണേ പടച്ചവൻ എന്നുള്ള പറച്ചിൽ ഒരു വേദന ചിലപ്പോ വാക്കുകൾ പോലും പുറത്തു വന്നോണമെന്നില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവനൊന്ന് തേങ്ങിയാ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അതാണ് അള്ളാഹു അർഹമുർ റഹിമീനാണ് അത്രയേറെ കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇത് കരുണയുടെ പത്താണ് അവലുഹു റഹ്മ റമലാനിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് കാരുണ്യത്തിന്റെ പത്താണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ കാരുണ്യത്തെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു മർഹംനി അള്ളാഹു മർഹംനി അള്ളാഹു മർഹംനി അറഹമറഹിമീൻ അള്ളാഹു മിൻ അസ്ലു കർ റഹ്മ അള്ളാഹു മഹഫിർ വർഹം അന്തൽ അസുൽ അഖ്റം അള്ളാഹുവോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കരുണ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് നമ്മൾ കരുണ ചെയ്യണം ഇത് കരുണ ചെയ്യേണ്ട മാസം കൂടിയാണ് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വളരെ കൂടുതലായി എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അജ്വതായിരുന്നു അസ്ഹന്നാസായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദാര മനസ്ഥിതിയുള്ള നബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദാര്യശീലവും ധർമ്മശീലവും നബ്സല്ലാ അലൈവലമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം റമല്ലാനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പിന്നെ കയ്യും കണക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയേറെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു കരുണ ചെയ്യുന്നവർ കരുണയുള്ള അള്ളാഹു അവരോടും കരുണ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂനിവാസികളായ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്യുവീൻ ആകാശലോകത്തുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ആകാശലോകത്തുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വാങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ സമയം നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ ഇടയത്താഴം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് 
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണിയിലും പരിവട്ടത്തിലുമാണ് അവരെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ വലിയൊരു പരാജയമായി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ച നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ച നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളതൊക്കെ മറന്ന് മതം മറന്ന് ധർമ്മങ്ങൾ മറന്ന് ധർമ്മം ഏത് ധർമ്മത്തിന്റെ ആളാണ് ഏത് മതത്തിന്റെ വക്താവാണ് ഏത് പാർട്ടിയുടെ ആളാണ് അല്ല നമ്മുടെ നബിസല്ലാ അലിസ്ലമുടെ കാരുണ്യം അത് മനുഷ്യരെയും വിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളിലേക്കും ഓരോ വസ്തുക്കളിലേക്കും എത്തി നിന്നിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനാണ് മാലോകർക്ക് സർവപ്രപഞ്ചത്തിനും കാരുണ്യമാണ് മൃഗങ്ങൾക്കും കാരുണ്യമാണ് സസ്യലതാദികൾക്ക് കാരുണ്യമാണ് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് കാരുണ്യമാണ് ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും കാരുണ്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ബീഡ ഉമ്മത്താണ് നമ്മൾ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ നോക്കൂ തന്നെ ജയിലിൽ അടച്ച പീഡിപ്പിച്ച ആ നാട്ടിന് യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാടിനൊരു കെടുതി വന്നപ്പോ ഒരു വിപത്തും പ്രയാസവും വന്നപ്പോ ആ നാടിനെ സമൂലമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും സമ്പൂർണമായ മാറ്റത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് ആ നാടിനെ നന്നാക്കിയത് യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ നാടിനോടുള്ള കാരുണ്യമാണ് സൃഷ്ടികളോടുള്ള കാരുണ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ജയിലിൽ അടച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യില്ല എന്ന് സുഖമായിട്ട് പറയായിരുന്നു ആ നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയായിട്ട് മാറുകയും ആ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തെ വളരെ സുന്ദരമായ നിലയിൽ നേരിടുകയും ചെയ്ത യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പാഠം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചുപകാരം ചെയ്യാനാണ് ലോകത്തോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരുണ്യത്തിന്റെ പാഠമാണ് ശത്രുക്കളോട് പോലും ദയാവായ്പിന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോലും കാരുണ്യമയമായ സ്നേഹമയമായ പെരുമാറ്റ രീതിയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസും തബ്ലീഖ് ജമാഅത്തും വളരെ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾക്കിടയായി ഒരുപാട് പേര് മുഴുവൻ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പടർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു വളരെ ശക്തമായ പ്രചാരണങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഏകദേശം നൂറ് വർഷക്കാലമായി സമ്പൂർണമായി മീഡിയകളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു നിങ്ങൾ മീഡിയകളിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മതത്തിന്റെ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി റേഡിയോയിലൂടെ ടി വിയിലൂടെ നിസാമുദ്ദീനിലെ സംസാരങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ എന്ത് എന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണമായും മീഡിയകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ ചില്ലറ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കി ചില പരസ്യം കൊടുത്താലും കിട്ടാത്തൊരു പരസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മുക്കു മൂലകളിലെ ആളുകളും അറിയുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല മഹത്തായി പരിശ്രമത്തെ പരസ്യം ചെയ്തു എല്ലാവരും കുറെ പേര് അനുകൂലിച്ചു വന്നു കുറെ പേര് പ്രതികൂലിച്ചു വന്നു അന്ന് പറഞ്ഞു ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇത് മീഡിയകളുടെ കോലാഹലങ്ങൾ ചില ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക സർവതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവതം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൈബിയായ ശക്തിയിലേക്ക് മടങ്ങുക ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയെപ്പറ്റി ഇത്രയേറെ പറയുകയും ഇത്രയേറെ കേൾക്കുകയും ചെയ്ത വേറെ ഒരു നാവുകളും ഉണ്ടാകില്ല വേറെ ഒരു ചെവിടുകളും ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അത്രയേറെ കേൾക്കുന്ന ചെവികളാണ് നിസാമുദ്ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടേത് തബ്ലീഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടേത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈബിയ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് ദിനേന രാവും പകലും രാവും പകലും മുഴുവൻ സമയവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർ കാണുന്നവരോടൊക്കെ അവർക്ക് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും സാധ്യമല്ല അത്രയേറെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല ഈ ഒരവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു പക്ഷേ വളരെ 
അങ്ങേറ്റം കാരുണ്യത്തോടുകൂടി തങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളോട് പോലും പെരുമാറി ആ നബവിയായ സുന്നത്തിനെ വളരെ സുന്ദരമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എടുത്തു കാണിച്ചു ഇന്ന് ഈ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നായി പറയപ്പെടുന്നത് രോഗം വന്നിട്ട് മാറിയ ആളുകളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നും ആ രക്തത്തിലുണ്ടായിത്തീർന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടായിത്തീർന്ന ആന്റിബോഡിയെ വികസിപ്പിച്ച് മറ്റേ ആളിന്റെ ഇപ്പോൾ രോഗിയായ ആളിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ രക്തമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ രോഗം മാറ്റാമെന്നാണ് അതിന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ മദ്യപാനം ശീലമാക്കിയ ആളുകളുടെ രക്തം പറ്റൂല എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ദുനിയാവില് മദ്യപാനം ശീലമില്ലാത്ത മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത അസുഖം വന്നിട്ട് അത് മാറി അതിന്റെ ആന്റിബോഡിയുള്ള ഒരേ ഒരു വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തബലികാർ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു എവിടെ നിന്ന് എവിടെ എത്തിച്ചു അള്ളാഹു എവിടെ നിന്ന് എവിടെ എത്തിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് രക്തമല്ല എന്റെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ തുള്ളി രക്തവും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പലരും ലോകത്തിന് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സമ്മാനിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അധ്യാപനം അവിടെ നിന്റെ ഉമ്മത്തികളിലൂടെ ലോകം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഡോക്ടർമാർ അതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലേറെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ഇന്നും ആ പാഠം ഉമ്മത്ത് മറന്നിട്ടില്ല ഉമ്മത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും അതിരുവിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്തിൽ പല പാളിച്ചകളും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ അധ്യാപനത്തിന്റെ ആ മധുരമൂറുന്ന ആ അങ്ങേറ്റം തെളിമയാറുന്ന ആ അധ്യാപനങ്ങളുടെ നന്മകളെ ഇന്നും ഉമ്മത്ത് പൂർണ്ണമായി വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ അലേലികൾ ഇന്നും ഉമ്മത്തിൽ ബാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എതിരു ചെയ്യുന്നവരോടും അങ്ങോട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സമീപനം പുലർത്തണം ജാമ്യ മില്ലിയയിലും അലിഗഡിലും ഒക്കെ എൻ ആർ സി സി എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മുന്നിലയിൽ നിന്ന ഈ ഉമ്മത്തിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ അവരെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയങ്ങളിലും ജയിലടയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മത്തിലെന്നും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉമ്മത്തൊരു ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ പ്രയാസങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും കുറെ കുർബാനി അത് ആവശ്യമുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി അള്ളാഹുലേക്ക് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പഴയ പോലുള്ള ദ്വാ അല്ല ഇപ്പൊ ശക്തമായ ദ്വാ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത നമസ്കാരത്തിന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ രസം എത്രത്തോളം ഗർഭവതികളായ പെൺകുട്ടികൾ പോലും ജയിലടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് ആ പീഡനങ്ങളെ മറന്ന് മതം നോക്കാതെ ഇവിടുത്തെ മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താടിയും തൊപ്പിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പരിശ്രമം ഒരു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യമായ പരിശ്രമമാണ് ഏറ്റവും പുണ്യമായ പരിശ്രമം നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എത്രയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരന് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവന് വയറ് നിറയെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടല്ല നോമ്പെടുത്തിട്ടല്ല സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടല്ല അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു 
ഏഴു കിടങ്ങുകൾ ഓരോ കിടങ്ങിന്റെയും ഇടയിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വഴിദൂരമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഏഴു കിടങ്ങുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നരകത്തിന്നവൻ വിദൂരമാക്കും ഒരാൾക്ക് ബയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലുള്ള കൂലി അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക സേവനം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലേബലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും കാരുണ്യത്തിന്റെ കരുണയുടെ സമീപനം പുലർത്താൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനവുമായി നമ്മൾ മുന്നിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ലോകം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കട്ടെ ലോകം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ലോകത്തിനുണ്ടായിത്തീർന്ന അല്ല മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെ മാറാൻ നമ്മളുടെ സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് ധാരാളം ലോക നേതാക്കന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാനികൾ മുസ്ലിംകളുടെ സേവനത്തെ തീർച്ചയായും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വേദനയോടുകൂടി വളരെ അങ്ങേയറ്റം വൈകാരികമായ നിലയിൽ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് മുമ്പ് പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് പ്രളയത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുസ്ലിംകളെ പലരും എടുത്തു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംകളല്ല അവർ കാരണം അത്രയും അവരുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചൊലച്ചു അത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സുക്തം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആ പ്രാരംഭ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കരുണയുടെ ലോകമുണ്ട് ലോകത്തെ ജയിച്ചടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം അല്ലാമ ഇക്ബാല് പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണ് മുഹബത്ത് യക്കീൻ മഹക്കം ഉറച്ച വിശ്വാസം യക്കീൻ മഹക്കം അമൽ പൈഹം നിരന്തരമായ അധ്വാനവും പരിശ്രമവും മുഹബത്ത് ഫാത്തിഹെ ആലം ലോകത്തെ ജയിച്ചടക്കുന്ന സ്നേഹം ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം ഇതാണ് ജീവിത പോരാട്ട പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം നിരന്തരമായ അധ്വാനവും പരിശ്രമവും വേണം ലോകത്തോടൊക്കെ എല്ലാവരെയും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം വേണം നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെ അടിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കരുണ ചെയ്യുന്ന കരുണയ്ക്ക് ഇതുവാ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പാവം പുറത്തുവിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി സന്മാർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന മനസ്സ് ആ മനസ്സാണ് മുഹ്മിനിന്റെ മനസ്സ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പല തവണ സാബാക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും നബിസല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്നമാന എന്നെ അയക്കപ്പെട്ടത് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ അയക്കപ്പെട്ടത് സബിഖാനായിട്ടല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് നബിസല്ലാ വസ്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണേ അവർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ നബിയുടെ അധ്യാപനം ഇതാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജയിച്ചടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്യാപനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധമായ വാചകത്തെ നമ്മൾ കാരണമാക്കണം ആ ഒരു ഉയർന്ന മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഒരാൾ ഖുർആാനിന്റെ സുഖങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കും ആ ഖുർആാനിലൂടെ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു അനുഭവം എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും ലോകത്ത് ഒന്നും ഒരു വസ്തുക്കൾക്കും പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത ഉന്നതമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വായനയിൽ പാരായണത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ മാനസികാവസ്ഥയും ആ ഒരു മനസ്സനുഭവിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഫീലിങ്ങും ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല തൊഫീഖ് നസീവാക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം മൗലാന സജ്ജാദ് നമാനി സാഹിബ് അവറുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ നടത്തി വരുന്ന ദീനിന്റെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പൂർണ്ണമായി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും പരിശ്രമത്തിലുമാണ് 
എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അങ്ങേയറ്റം ഓർഗനൈസ്ഡായി പൂർണമായ ചിട്ടയോടുകൂടി മുനസം തരീക്ക പൂർണമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടുകൂടി ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഇവിടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാർട്ടികളെ നോക്കാതെ ഇവിടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ എത്തണം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കാണണം ഇവിടെ പട്ടിണി മരണം ഒരാൾ പോലും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനു വേണ്ടി മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലും ഒരു വലിയ പരിശ്രമം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശരിയായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർ അതുപോലെ ഓഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ സി എ മറ്റുമൊക്കെ പഠിച്ചവർ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ മൗലാനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ ബയോഡാറ്റ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സമ്പൂർണമായ നിലയിൽ ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രീതി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹെതുമത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നല്ല തൊഫീഖ് നൽകട്ടെ വാഹ്റ ദാനിൽ അഹമ്മദ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ